హరి వాస్తు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ కార్టిగర్ హరి నేను ఒక వాస్తు సలహాదారుని వాస్తు శాస్త్రంలో అనేక అంశాల గురించి కొత్త కొత్త విషయాల గురించి వాస్తు సీక్రెట్స్ గురించి మీ అందరితో షేర్ చేయడం కోసం హరి వాస్తు అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని క్రియేట్ చేశాను నా హరి వాస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి టాయిలెట్స్ అండ్ బాత్రూమ్స్కి సంబంధించి సో టాయిలెట్స్ అండ్ బాత్రూమ్స్ ఏ స్థానాలలో ఉంటే మనకు ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది ప్లస్ ఏ స్థానాలలో వాస్తుశాస్త్రం ప్రకారం ఉండాలి దాని గురించి ఈరోజు నేర్చుకుందాం సో లెట్స్ గో టు ద టాపిక్ ఒకసారి బోర్డ్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఒక ఇంటికి సంబంధించిన ప్లాన్ ఇందులో ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ నార్త్ నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ సో టోటల్ మనకి ఎనిమిది డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ మెయిన్ బ్రహ్మస్థానం సో టాయిలెట్స్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఖచ్చితంగా నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఈశాన్య మూలలో ఏర్పాటు చేయకూడదు ఈశాన్య మూలలో మీరు టాయిలెట్ ఏర్పాటు చేస్తే మన పిల్లలకు సంబంధించిన భవిష్యత్తు పూర్తిగా నాశనమయ్యే అవకాశాలనే ఉంటాయి దానితో పాటుగా వాళ్ళ చదువులు కావచ్చు లేదంటే వాళ్ళ కెరియర్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా మందగిచ్చే పరిస్థితి అయిపోతుంది దాంతోపాటుగా ఆరోగ్య పరిస్థితి పూర్తిగా నాశనం అవుతుంది మనకు వచ్చే ఇన్ఫారెడ్ రేస్ ఏవైతే ఎర్లీ మార్నింగ్ సూర్యుని కిరణాలతో పాటు వస్తాయో ఇవి పూర్తిగా నశించి ఇక్కడి నుంచి వచ్చే బ్యాడ్ స్మెల్ కంప్లీట్గా మన ఇంటిలోనికి ప్రవేశించి అందరినీ అనారోగ్యవంతులుగా చేస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రదేశంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు పెట్టకూడదు ఓకే దాంతోపాటుగా ఈస్ట్ అంటే సూర్యుని యొక్క సెంటర్ పాయింట్ అంటే ఈస్ట్ సెంటర్ పాయింట్లో పెట్టొచ్చా అంటే సెంటర్ పాయింట్ తర్వాత ఈ స్థానంలో మీరు కేవలం సెప్టిక్ ట్యాంక్ని ఏర్పాటు చేయొచ్చు ఓకే ఓన్లీ సెప్టిక్ ట్యాంక్ సో ఈ స్థానాల్లో కూడా మీరు టాయిలెట్ ఏర్పాటు చేయలేరు ఇది మనకు కీర్తి ప్రతిష్టలను తీసుకుని వచ్చేది సో కీర్తి ప్రతిష్టలను తీసుకుని వచ్చే స్థానంలో ఎట్టి పరిస్థితిలో టాయిలెట్ అనేది ఏర్పాటు చేయరాదు ఇది అగ్నిస్థానం సాధ్యమైనంత వరకు చాలామంది వాస్తు సిద్ధాంతాలు కావచ్చు లేదంటే ఏదైనా ఆర్కిటెక్చర్ కావచ్చు బిల్డింగ్ ఇంజనీర్స్ కావచ్చు లేదంటే బిల్డర్స్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే మీకు ఇక్కడ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఇల్ అయితే ఇక్కడ మెట్లు ఏర్పాటు చేసి ఆ మెట్ల కింద మీకు ఒక టాయిలెట్ ఏర్పాటు చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనకు సుఖ సంతోషాలతో మంచి భోగాలతో మంచి విలాసవంతమైన జీవితం మీకు కావాలి అంటే అగ్నిస్థానంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు టాయిలెట్ని ఏర్పాటు చేయరాదు ఈ స్థానంలో ఎవరు ఉంటారు శుక్రాచార్యుల వారు శుక్రుడు అంటే ఎవరు తెలుసా మనకు అన్ని సౌకర్యాలు సమకూర్చే వ్యక్తి అతని స్థానంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా టాయిలెట్ని ఏర్పాటు చేయరాదు సో ఈ స్థానాలు మనం చూసుకున్నాం దాంతోపాటుగా బ్రహ్మస్థానం గురించి మాట్లాడదాం బ్రహ్మస్థానం అనేది ఎవరైతే వాస్తు పురుషుడు కంప్లీట్ ఈ బిల్డింగ్లో నివసిస్తాడో వాస్తు పురుషుని యొక్క బొజ్జ భాగం అంటే కడుపు భాగం ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ స్థానంలో ఉంటుంది సో ఈ స్థానంలో మీరు గుంత తొవ్వి ఒకవేళ టాయిలెట్ ఏర్పాటు చేస్తే అంటే వాస్తు పురుషుని యొక్క కడుపు భాగంలో మీరు తొవ్వి ప్రతిరోజు టాయిలెట్కి వెళ్ళడం వల్ల ఆ మలం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల మీరు మధ్య భాగంలో విడవడం వల్ల దాని యొక్క ప్రభావం ఆ ఇంట్లో నివసించే వారికి చాలా రకాల అనారోగ్యాలకు కారణమవుతుంది ఈ స్థానం దీని తర్వాత కుబేర స్థానం గురించి చూడండి కుబేర స్థానంలో మనకు ఐశ్వర్యం డబ్బులు బాగా వచ్చే స్థానం ఇదొకటి సో కుబేరుడి స్థానంలో కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఏర్పాటు చేయరాదు మరి ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయొచ్చు ఇంకో ముఖ్యమైన స్థానం ఇది నైరుతి నైరుతిలో చాలా వరకు బరువులు పెట్టాలి అని చెప్పి చెప్తుంటారు కదా దాంతోపాటుగా కొంతమంది టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేస్తారు ఒకవేళ సౌత్ ఫేసింగ్ ఇల్లు వస్తే ఇక్కడ నుంచి మెట్ల ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ టాయిలెట్ ఏర్పాటు చేస్తారు సో అది కూడా చాలా వరకు మేజర్ మిస్టేక్ ఓకే సో ఇది ఇంటి యొక్క ప్రధాన వ్యక్తి పడుకునే స్థానం సో మరి టాయిలెట్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు దాని తర్వాత ఇక్కడ కూడా లేదు సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పెట్టకూడదు ఇక్కడ పెట్టకూడదు ఇక్కడ పెట్టకూడదు ఇక్కడ పెట్టకూడదు ఇక్కడ పెట్టకూడదు ఇక్కడ పెట్టకూడదు మరి ఏ స్థానంలో పెట్టొచ్చు ఇక్కడ చూడండి దక్షిణ భాగం యమస్థానంలో మీరు ఏర్పాటు చేయవచ్చు 
దాని తర్వాత వరుణుడి స్థానంలో మీరు ఏర్పాటు చేయొచ్చు దాని తర్వాత ఇక్కడి వరకు కూడా మీరు రావచ్చు సమస్య లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉత్తర గోడకు తగలకుండా మీరు ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిది ఒకవేళ ఇది ఉత్తర గోడ అనుకుందాం ఇట్లా రావాలి ఇక్కడ స్థలం అనేది ఎక్కువగా విడవడం ఇక్కడ తక్కువగా విడవడం కానీ పూర్తిగా ఏ గోడకు టచ్ కాకుండా చేసుకోవడం అనేది చాలా మంచి పద్ధతి కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ బెడ్రూమ్ ఏర్పాటు చేసి మనకు ఈ బెడ్రూమ్కి ఆగ్నేయంలో టాయిలెట్ ఏర్పాటు చేస్తారు లేదంటే ఈ బెడ్రూమ్కి వాయువ్యంలో టాయిలెట్ ఏర్పాటు చేస్తారు అయితే సాధ్యమైనంత వరకు మీరు ఎక్కడ ఏ వాస్తువాలను అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళు ఒకటే ఈ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకొని అంటే దీనికి ఇక్కడ టాయిలెట్ వస్తుంది దీనికి ఇక్కడ టాయిలెట్ వస్తుంది ఈ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకొని ఇంటి మొత్తంలో వాయువ్యంలో టాయిలెట్ ఇవ్వచ్చు ప్లస్ ఆగ్నేయంలో టాయిలెట్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి పుకార్లు లేపారు ఒరిజినల్గా ఇది చాలా మంచి పద్ధతి కాదు సో కరెక్ట్ స్థానం వచ్చేసేసి ఈ రెండు స్థానాలే ఒరిజినల్గా చెప్పాలంటే అసలు ఇంట్లో టాయిలెట్ ఉండకూడదు టాయిలెట్ ఒక్కటి ఇంట్లో ఉండడం వల్ల ఇరవై శాతం వాస్తుదోషం మనకు లభిస్తుంది కానీ ప్రస్తుత అర్బన్ ఏరియా సిటీ డెవలప్మెంట్ మనము ఎక్కడికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి చెట్లు అవన్నీ ఉండవు ఉండడానికి స్థలమే దిక్కులేదు అటువంటి సమయంలో ఈ చెట్లను అనుసరించి మనం పొలాల గట్ల మీద వెళ్ళడం అనేది ఈ కాలంలో సాధ్యమయ్యే పని కాదు కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు లేదంటే ఏదైనా కారణాల చేత మనం ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది చేసుకుంటున్నాం సో సరైన స్థానాలు వన్ టూ ఈ రెండు మాత్రమే ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లేకపోతే థర్డ్ ప్లేస్ అయితే మీరు ఏ ప్లేస్లో ఏర్పాటు చేసినా ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్లోరింగ్ లెవెల్ ఉంటుందో ఈ లెవెల్ నుంచి కిందికి వెళ్ళకుండా జాగ్రత్త వహించడం అనేది చాలా మంచిది కాబట్టి మీరు ఎక్కడన్నా కొత్త ఇండ్లకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ బెడ్రూమ్ నుంచి ఈ టాయిలెట్లోకి వెళ్తే టాయిలెట్ స్పాట్ దగ్గర మీకు హైట్గా చేసి ఆ దాని మీద ఇండియన్ కమోడ్ కావచ్చు వెస్ట్రన్ కమోడ్ కావచ్చు దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరుగుతుంది దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఫ్లోర్ లెవెల్ లోపల గుంత తవ్వడం చాలా ప్రమాదకరం సో ఈరోజు నేను చెప్పిన టాపిక్లో టాయిలెట్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి అనే దాని గురించి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో నా వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్